Bon samedi à tous. Merci de nous suivre sur les ondes de LCN. On va revenir sur cette enquête. Enquêteurs du BST qui sont de retour aujourd'hui sur la scène de l'écrasement de l'hélicoptère du PDG de Savoura. C'est Stéphane Roy qui a perdu la vie, malheureusement, avec son fils Justin, âgé de 14 ans. Donc, appareil qui était lourdement endommagé. Mais on va devoir le transporter vers un laboratoire d'Ottawa pour une analyse. On, on retrouve tout de suite sur le terrain notre collègue Andy. qui Donc, Andy, vraiment, c'est une opération sensible qui va se dérouler au cours des prochaines heures. Oui, et qui va se mettre en branle sous le coup de 10h45, 11h, les Amaris. Ce que l'on m'indique, c'est qu'un hélicoptère devrait venir survoler les lieux de l'écrasement. Je vous rappelle que euh, l'écrasement s'est joué au nord du parc national du Mont-Tremblant euh, et à cet endroit-là, au lac Valtry, donc cette carcasse de l'appareil qui, qui gît au sol depuis un peu plus de deux semaines maintenant. Alors, un hélicoptère va venir d'abord survoler les lieux pour se faire une petite idée. Comment va-t-on s'y prendre pour sortir, justement, l'appareil en question? L'hélicoptère va se poser ensuite dans un petit chemin forestier, environ à 200 mètres de, de l'épave de l'appareil du PDG de Savoura, Stéphane Roy, ainsi que son fils, Justin, âgé de 14 ans. L'appareil va se poser. Ensuite, on va déployer un énorme filet là, à l'aide d'une élingue. On va ramasser tous les débris au sol et on va traîner ça dans une remorque. Euh, il se pourrait que ça prenne trois à quatre voyages euh, vu l'étendue des débris qu'il y a au sol. On va mettre ça dans une remorque et finalement, ces pièces-là vont aboutir dans un laboratoire du Bureau de la sécurité dans les transports où on va vraiment faire une analyse très minutieuse pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est la deuxième journée aujourd'hui euh, des enquêteurs sur le terrain. Hier, ils ont pris des mesures. Euh, ils ont aussi euh, pris des informations qui pourraient être nécessaires. Recherche d'indices, de détails, bien sûr, d'informations géographiques pour vraiment reconstituer la scène de l'accident. Des enquêteurs du BST, euh, un peu surpris aussi de voir à quel point l'appareil euh, a été lourdement endommagé. Je parlais hier, justement, euh, durant la journée avec, avec des collègues. Euh, ce que l'on remarquait, c'est que l'appareil est vraiment très scindé en deux. Les pales qui composent aussi le rotor principal sont lourdement endommagés, la tôle est froissée, bref, on sent que l'impact a été très violent. Donc, d'un côté, vous avez le bureau de la sécurité dans les transports qui enquête, mais il y a aussi deux autres enquêtes qui sont menées simultanément, celle de la Sûreté du Québec. On va tenter de déterminer, les Amaris, s'il n'y a pas eu un acte criminel commis dans cette affaire-là, et finalement, le coroner qui se penchera aussi sur ce dossier-là pour produire un rapport. Alors, trois enquêtes avec cette opération qui débute aujourd'hui, le véritable travail de terrain s'est amorcé il y a deux jours. Et là, bien, c'est en quelque sorte la conclusion, là, si vous voulez, de cette scène de crime. Lac Valtry, on est donc à plusieurs euh, centaines de mètres là, au nord du parc national du Mont-Tremblant. Je m'y rendrai d'ailleurs avec l'hélicoptère TV en nouvelle. On sera en mesure de vous fournir des images à plusieurs centaines de pieds d'altitude euh, là-bas. J'ai le, le pilote qui sera là, Stéphane Grenier, qui va venir nous chercher avec mon caméraman Émile. On va grimper à bord de l'hélicoptère, on va monter et on sera en mesure de vous donner certaines images de cette opération euh, qui, euh, qui se mettra en branle là au cours donc, de la prochaine heure. Alors, on aura des images là, pour vous sous le coup du TVA midi.